நான் வந்ததுக்கே ஆச்சரியமானா எப்படி கூட யார் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சா நீ மிருந்துருவாய் நீ முதல்ல உள்ளுவா என்ன உங்க அண்ணன் இவ்வளவு டென்ஷனா போறாரு தெரியலையே வா என்னன்னு போய் கேட்போம் டே நீ என்னடா மனசாவை கூட்டிட்டு ஆபீஸ்க்கே வந்திருக்க நல்ல நேரத்துக்கு அம்மா ஆபீஸ்ல இல்ல அவங்க மட்டும் வந்திருந்தா நடக்கிறதே வேற ஓ நீ அம்மாக்கு பயந்துதான் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆனியா பின்ன நீ இப்படி வந்த விஷயத்த ஆபீஸ்ல இருக்கிற வேற யாரும் பாத்து கூட அம்மா கிட்ட போய் சொன்னால சொல்லிடுவாங்கல்ல டே நீ முதல்ல மனசு கூப்பிட்டு கிளம்பிங்க இருந்து அண்ணன் நீ முதல்ல ரிலாக்ஸ் ஆகு நீ பயப்படுற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நடக்காது ஏன்னா நாங்களே அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுதான் இங்க வந்திருக்கோம் என்னடா சொல்ற நாங்க சொல்லாமலே அம்மாக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா நல்ல நேரத்துக்கு அம்மா இங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க நிஜமாவா ஏன் நம்ம முடியலையா இப்போ எங்க ஆபீஸ்க்கு அனுப்பி உங்களை பாத்துட்டு வர சொன்னதே உங்க அம்மா தான் எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 எப்படியோடா நினைச்சது சாதிச்சிட்டேன் இந்த விஷயம் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனையோட நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஆனா அம்மா உடனே இதுக்கு சம்மதிப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கலடா நீ ஒரு பொண்ணை விரும்புறது தெரிஞ்சு உனக்காக எவ்வளவு நியாயமான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க பாத்தியா உண்மையிலே நம்ம அம்மா கிரேட்ரா அதை தானா நானும் சொல்றேன் நீ உன் மனசுல இருக்கிறத அம்மா கிட்ட சொன்னீனா கண்டிப்பா அதையும் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க பேசுவியா <laughs> வாங்க <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க அத்த வாங்க மாமா வாங்க தாத்தா நல்லது கால் பரவாயில்லையாமா ஆ பரவாயில்ல அத்த என்ன <laughs> <laughs> சொந்த 
இப்படி ஏதாவதா பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் எப்பா மருது உனக்காக தானப்பா எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறோம் உன் மனசுல இருக்கிறத உங்க மாம கிட்ட தைரியமா சொல்லு இது உன்னோட உரிமை தானப்பா அமுதா சொன்ன மாதிரி எவனாவது வானதிய பொண்ணு கேட்கட்டும் அப்புறம் தெரியல இந்த சுந்தரமூர்த்தி யார் என்ன நீ என்ன பொண்ணு மாதிரி வைக்கப்பட்டு உட்காந்துருக்க ஏதாவது பேசு கல்யாண விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம தான் கலந்து பேசி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இதுல சின்ன பையன் அவனை போய் பேச சொன்னா என்ன மதனி அர்த்தம் அது பரவாயில்ல சித்தி மத்தவங்க மாதிரி இந்த கல்யாண விஷயத்துல மருதி ஏன் இவ்வளவு அமைதியா இருக்காரு எனக்கு புரியுது பாவம் எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிற மாதிரி வழக்கமா மாமன் பொண்ணை கேட்டு போற சடங்கு இல்லையே இது இங்க நிலைமையே வேற மாதிரி இல்ல இருக்கு ஏ சுந்தரா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நாங்க சொந்த பத்தம் இத்தனை பேர் இருக்கும் போது எங்களை கலந்து ஆலோசிக்காம எப்படி நீ வானதிய வெளியூர்ல கட்டி கொடுக்க சம்மதிச்ச வானதி அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போனுங்கிறது நான் முடிவெடுத்தது கிடையாது வந்தவங்க என்னமோ ஆர்த்திய பொண்ணு பார்க்க வந்திருந்தாலும் வந்த இடத்துல வானதி அவங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க ஏப்பா சுந்தரம் அவங்க தகுதி தராதத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல படிச்ச பொண்ணுன்னா அது ஆர்த்தி தான் அடிச்சு பேசிருக்க வேண்டாம் அதை விட்டு போட்டு நீனும் சரின்னு தலையாட்டி இருக்கியா மனசார சொல்லணும்னா ஆர்த்தியோட அழகுக்கும் படிப்புக்கும் ஏத்த மாப்பிள நம்ம வம்சத்திலேயே கிடையாது அதனால எப்படியும் நீங்க அவளை அசல்ல தான் கட்டி கொடுக்க போறீங்கன்னு தெரியும் வானதிக்கு இப்படி ஒரு சம்மதத்தை பேசி வச்சுட்டு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளையும் கண்ணு கேட்டாத தூரத்துல அனுப்பி வச்சுட்டு வயசான காலத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா கடந்து கஷ்டப்பட போறீங்களா அது நல்லாவா இருக்கும் சொல்லுங்க சரியா சொன்ன சரளா நம்ம தகுதிக்கு மீறி சம்மந்த வச்சுக்கிட்ட இடத்துல நம்ம உரிமையா போய் நிக்க முடியுமா என்னதான் சம்மந்தி ஆனாலும் வசதி வாய்ப்புன்னு வரும்போது அவங்க நம்மளை தரம் தூக்கி தானே பாப்பாங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நாங்களா தேடி போனது கிடையாது அதுவா அமைஞ்சு வந்தது அவங்க வீட்டுக்கு தான் வானதி வாக்கப்பட்டு போகணும்னு விதி இருந்தா அத மாத்த யாரால முடியும் ஏமருது வானதியோட கல்யாண விஷயத்துல ஆரம்பத்தில இருந்து என்ன நடந்ததுன்னு இவங்களுக்கு வேணா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்ச நீயே இப்ப வந்து வானதியை கட்டி கொடுக்குன்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் இது சொல்லு மருது பேச்சுல கொஞ்சமாச்சும் நியாயம் தர்ம வேண்டாம் நீங்க சொல்றதுல எனக்கு புரியாம இல்ல மாமா ஆனா நான் நியாயமா தான் வந்திருக்கேன் எது நியாயம் கல்யாண நிச்சயமானவளை பொண்ணு கேட்டு வரதா நியாயமா சொல்லு மருது எனக்கு <laughs> நினைச்சுதான் 
ஆர்த்தியத்தை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு வந்திருக்கேனா அதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல உங்க அத்தை இதுக்கு என்ன சொல்றான்னு கேட்டுக்க அவளுக்கு இதுல சம்மதம்னா எனக்கும் சம்மதம் தான் என்னங்க நீங்க பேசும்போதே மாமாவுக்கு இதுல உடன்பாடு இருக்கிறதா எனக்கு தோணுச்சு ஒரு தடவை என்ன <laughs> வேணும் <laughs> 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 தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்துல எங்களை இதுக்கு மேல யாரும் வற்புறுத்தாதீங்க புரியும் நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> நீ அவங்க கூட அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணிட சரிமா அம்மா அப்புறம் ஜீவா இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு வந்தா ஜீவா மட்டும்தான் வந்தானா என்ன இல்லம்மா கூடவே அவன் லவ் பண்ற பொண்ணையும் கூட்டு வந்தா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சிட்டதா சொன்னோம் நினைச்சுக்கு <laughs> அவனுக்கு கல்யாணம் ஆசை வந்தத நான் தப்புன்னு சொல்லல அதுக்காக அவன் இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் முடிவெடுக்கிறது முறை இல்லையே பிள்ளைங்களோட கல்யாணத்தை பத்தி பெத்தவங்களுக்கு எவ்வளவோ கனவு இருக்கும் ஆனா அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்காம ஜீவா இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு தெரியுமா இப்ப ஒன்னையே எடுத்துக்கோயே நீ என்னோட வளர்ப்புதான் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதுல அம்மாவோட மனசு நோக கூடாதுங்கிறதுல நீ எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்க உன் லைஃப் விஷயமா சின்னதா ஏதாச்சும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் கூட என்ன கேட்காம 
நீ இதுவரைக்கும் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது உன் கல்யாண விஷயத்த கூட என்ன நம்பிதானேப்பா நீ எல்லா பொறுப்பையும் ஒப்படைச்ச வீட்டுக்கு மூத்தவ நீயே அம்மாவோட மனசெறிஞ்சு நடந்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது உன் தம்பிக்கு மட்டும் ஏன்பா அது தோணாம போச்சு நீ என்னதான் உன் தம்பிக்கு ஆதரவா பேசினாலும் என் மனசு அது ஏத்துக்காதுப்பா என்னதான் மூணு பிள்ளைங்களை பெற்றிருந்தாலும் அதுல நீ ஒருத்த மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்பெஷலா தெரிவ என் சொல்படி கேட்டு என் மனச புரிஞ்சு நடந்துக்கிற ஒரே பிள்ளை நீ மட்டும்தான்ப்பா அந்த விஷயத்துல ஜீவா ஒன்ன மாதிரி இல்ல இப்ப கூட அவ ஒரு பொண்ண விரும்புற விஷயத்த நானாதான் கண்டுபிடிச்சனே தவிர இத பத்தி என்கிட்ட சொல்லணும்னு கூட அவனுக்கு தோணல பாரு உன் கல்யாணத்துக்காக நான் எவ்வளவு ஜாதகம் பார்த்து எந்தெந்த ஊரெல்லாம பொண்ணு தேடி கடைசியா வானத்திய உனக்கு நிச்சயம் பண்ண அதே மாதிரி அவனுக்கு பொருத்தமான ஒரு பொண்ணையும் நானே பார்த்து கட்டி வைப்பேன்னு அவன் யோசிக்க கூட இல்லல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே உனக்கு ஏ மேல இருக்கிற அக்கறை அவனுக்கு கிடையாதுப்பா அதனாலதான் அவன் இன்னும் என் கைக்கு எட்டின தூரத்துல இருக்கிற பிள்ளையாவே இருக்கான் ஏ நீ என் மனசுக்கு நெருக்கமான பிள்ளையா இருக்க வாழ்க்கையில எல்லா முடிவையும் நீங்களாவே எடுத்துக்கிட்டா அப்புறம் பெத்தவங்க நாங்க எதுக்கு சொல்லு பரவாயில்லப்பா எனக்கு இப்ப ஜீவா மேல இருக்கிற வருத்தத்தை விட ஓ மேல எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை பெருசா தெரியுது இது போதும் எனக்கு நீ நாளைக்கு சீக்கிரம் ஆபீஸ் போகணும்ல ரொம்ப நேரம் முடிச்சிருக்காம சீக்கிரமா சாப்பிட்டு எனக்கு <laughs> 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 மனசுவா <laughs> நல்ல வசதியான பணக்கார வீட்டுல நல்ல கௌரவமான உத்தியோகம் பாக்குறவனுக்கு கட்டி வைப்பீங்க ஏன் பொண்ணு மட்டும் இந்த கேளுகிட்டவனுக்கு கட்டி வச்சு கஷ்டப்பட வைப்பீங்களா நாம இருக்கிறப்ப அவள் அப்படி கஷ்டப்பட விட்டுருவோமா என்ன அதெல்லாம் அவளை நல்லா பாத்துக்குவாமா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அமுதா நீ சொல்ற மாதிரி அவன் முன்னால அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவன் தான் இப்ப திருந்திட்டதா சொல்றானு திருந்திட்டனா அவன் சொன்னான்னா அதை நம்ப சொல்றீங்களா அப்படியே இருந்தாலும் அவன் செஞ்ச பாவம் எல்லாம் இல்லைனாயிடுமா வந்துட்டார் ஊருக்குள்ள போய் கேட்டு பாருங்க அவன் செஞ்ச காரியத்துக்கெல்லாம் அவனுக்கு சாபம் கொடுக்காத ஆளுங்களே கிடையாது ஏன் பிள்ளைய அவனுக்கு கட்டி வச்சு அந்த பாவத்துல எல்லாம் அவளை பங்கெடுத்துக்க சொல்றீங்களா ஆர்த்தி அவன் கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு நீ இவ்வளவு பேசுறியே இந்த தெளிவு வானதி அவன் பொண்ணு பார்க்க வர்றதா சொன்னப்ப ஏன் இல்லாம போச்சு இது விஷயமா எங்க அக்கா உனக்கு போன் பண்ணும் போது வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டா நீ பேசி இருந்தேனா இவ்வளவு தூரம் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுல்ல 
அப்போ நான் ஏதோ குழப்பத்தில் இருந்தேங்க அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கூட எனக்கு முழுசா புரியல அவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் சரி சரின்னு சொல்லிட்டேன் எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்க இருக்கீங்கல நீங்க இந்த மாதிரி பேசினதா எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு இங்க பாருங்க நான் ஆர்த்தியோட கல்யாணத்துல ஆயிரத்தி எட்டு கணவன் மனசுல சுமந்துட்டு இருக்கேன் அது அத்தனையும் நீங்க ஒரே நிமிஷத்துல சுக்குநூறாக்க பாத்தீங்கல்ல இத பாரு ஆர்த்திய நான் மருதுக்கு கட்டி கொடுக்கறதா சொன்னாலும் ஓ விருப்பம் இல்லாம செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னனா இல்லையா நீ முடியாதுன்னு சொல்லிட்ட அவனே அதை கேட்டு போயிட்டான் பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சேன்னு விடுவியா இன்னும் ஏன் அதை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்க அது எப்படிங்க விட முடியும் வானதி பொண்ணு கேட்டு வந்தவன் திடீர்னு ஆர்த்திய குடுங்கன்னு கேக்குறான் அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணாமா அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ இப்ப என்ன பண்ண போற சாதாரணமா முடிய வேண்டிய விஷயத்த தேவையில்லாம பிரச்சனையாக்கிய நீ இந்த கல்யாணத்துல குழப்பம் ஏற்படுத்துறதுக்காக என்னென்னமோ பண்ற ஆனா நீ எடுக்கிற கத்தி கடைசியில உன்னையே குறிப்பாக்க போகுது ஓ மனசுல நல்ல எண்ணங்கள் வராத வரைக்கும் தினம் தினம் நீ எதையாவது நினைச்சு புலம்பிக்கிட்டேதான் இருக்கணும்